，我是徐乐 Jaber 鲁洛。暌违超久的新手小学堂系列终于又更新啦！这次鲁洛主要来整理一些关于新手抽角色时应该要必备的观念，以及避免踩到的误区。总共整理了十个常见的 Q&A 问题。虽然原神推出到现在已经将近两年，但鲁洛到现在也是很常会看到留言区会有新手发问关于大小宝底是多少抽，或是一些不该抽却花原神抽的例子，或是听信一些奇怪地方来的资讯。甚至是抽角色没有规划，导致最后玩不下去，想退坑这种。所以洛洛认为还是要做一期集结所有关于抽卡该注意的重点。若是看到自己的朋友该囤原石抽错，或是拿去抽常住池的话，记得把影片分享给他看。那影片开始前，如果你还没有订阅洛洛的频道的话，记得先订阅一下哦。原神的抽卡货币，这边就不带入一些统计学或是计算几率的概念来跟大家介绍了。毕竟洛洛自己的数学也不是很好。首先我们要知道，在原神这款游戏里面，拥有多少角色是跟你的抽卡数有关，跟你的等级或是你的探索度没有任何关联。所以如果我看到人问说，为什么我练到五十五级了还是一只五星都没有，就要跟他说，因为抽的不够多啊。而游戏中要抽角色的话，就需要花费纠缠资源或是相遇资源。纠缠资源是用来抽取限定池，相遇资源则是用来抽取常驻池和新手池。两个东西抽的卡池不一样，要特别注意。再来，这两个项目都是可以透过原石来兑换，原石可以在游戏中透过月卡、任务或活动奖励、开宝箱、成就等等游戏内方式取得，属于无氪玩家要抽角色主要囤积的抽卡资源。而科长玩家若是想要在短时间内获得大量原石，就可以透过储值的方式来取得创世结晶，并且可以以一比一的比值兑换对应的原石。新手第一次购买创世结晶的时候，每个项目都会有一次的双倍优惠。手除重置的部分通常一年只会有一次。上一次手除重置是在 2.1 版本雷电将军卡池到来的时候，差不多也是原神一周年的时间，所以下次手除重置有可能也是原神两周年，大概是在九月份的时候。另外，新手也要留意一下关于商店晨灰兑换的部分，在这边可以使用无主的星辉以及无主的星辰来兑换一些材料。无主的星辉需要在卡池中抽到满命以上的五星或四星角色，额外多出的命座或抽到四星武器才会转换为星辉。而无主的星辰则是会随着抽出三星物品时附赠。假如有多的星辉，建议优先兑换纠缠资源，可以用来凑保底数，或是在关键时刻突然给你来个一发入魂。其次，则是看商店每个月的四星角色能兑换谁，一般都是优先推荐新手兑换班尼特，科长玩家则可以兑换御三家，因为这三只角色的命座只有在常驻池才有机会获得。再来是星辰的部分，在星辰兑换的列表中也可以兑换纠缠资源和相遇资源。虽然新手刚开始可能星辉和星辰还不够多，但说起最好在每个月一号来这边查看自己的星辰足不足够兑换六折的纠缠资源和相遇资源。每个月个别可以买五颗，再用这里取得的纠缠资源和相遇资源去抽限定池和常驻池，一般可以免费弄的材料都可以不用兑换。不过若是到后期星辰太多，也可以考虑换一些角色突破材料。原神的卡池类别，再来说说原神里面的一些卡池。新手刚入坑的时候，可以随着冒险等级来到五等左右解锁新手祈愿。最多只有二十抽，十抽时可以享有八折优惠，也就是只需要花费八颗相遇资源，且第一次十连一定会获得诺艾尔。运气好也有机会在里面抽出五星角色，但几率是零点六趴。而这个池新手可以选择跳过，也可以等后面有多的相遇资源再回来抽。只要没有抽完这二十抽，这个新手池就不会消失。唯一要注意的是，千万不要用创世结晶来抽，因为这边所要花费的是蓝色的相遇资源，而不是粉色的纠缠资源。而且要在二十抽内出现五星角色的几率其实真的不高，因此若不是天选之人的话，慢慢来就好。而科长的话也可以建议直接用创世结晶换原石，直接抽当期限定池的角色。第二个卡池是有期间限定的角色活动祈愿，这个卡池大约每二十天会置换一次限时加倍的五星角色，同时也会加倍一些四星武器。随着原神后面角色越出越多，复刻的时间跟不上卡池更换速度，因此在 2.3 版本后，开始会不定期同时出现两个活动奇缘卡池，或是一个限定卡池单走。我们可以点击详情来查看卡池的抽卡机制。虽然这边写得很清楚，但还是会有很多新手一开始可能会看不懂，常常会经过抽卡的心酸血泪后，用原石当学费上了一课。这边洛洛用最简单的方式来说。
，卡池的五星角色保底数为最多九十抽，也就是说，在一到九十抽以内出现五星的金光都是正常的。所以新手不用再问说，十抽出五星正常吗？而金光里面出现当期加倍角色的几率为一半，也就是当出现金光时，会有另外一半几率可能会是长珠池会出现的那五虎将：迪卢克、琴、柯琴、七七、莫娜等等。但如果这次金光出现的不是限定角色，表示小宝底歪了，那下一次的金光必定会出现限定角色，也就是大家说的大宝底。而同时，除了加倍五星角色外，每次官方也都会再加倍三只四星角色的几率。这四星角色同样也享有大小宝底之分，每十抽必定会出现一次四星紫光。这紫光中有可能会是加倍的四星角色或是四星武器。当出现紫光，也会有一半几率会是限定加倍的四星角色或武器。而角色池的抽卡数和大小宝底都会延续到下一个卡池。第三个卡池就是没有期间限定的常驻祈愿卡池，为永久性的卡池，同样也是最多九十抽内必出五星。且有大小宝底的机制，但不同种类卡池的大小宝底累积抽卡数是分开计算的，所以不要把限定卡池的宝底数算到常驻池这里，不能混为一谈哦。这边的加倍五星角色和武器等等都是固定的，因此通常这边的五星角色和武器也是新手一开始较容易获得的免费五星角色和武器，机制和限定池差不多，只有在内容物不同。但也因为这常驻池的五星角色是有机会在限定池的小宝底中歪出来的。所以一般不太建议用创世结晶来抽常驻池，而且相遇资源可以透过每月商店的星辰兑换，或是突破角色时也会送免费的相遇资源。因此，常驻池尽量都用免费送的相遇资源来抽即可，运气好就可以免费扩增角色池和抽到天空系列的五星武器来用。此外，若你真的是安婆、丽莎、凯亚、厨，很想赶快让他们满命的课长，那就只能从常驻池来抽治愈三家的命座。而限定卡池新出的四星角色，通常也会在卡池时间结束后进入到常驻池的奖励中。第四个卡池则是随着每次限定角色卡池同步推出的武器活动祈愿，武器池的机制稍微比较坑。敖罗罗是说特别一点，同一个卡池中每次都会同时加倍两把五星武器，通常都是效果和能力最符合当期限定角色的专属武器，以及其他加倍的四星武器等等。其中四星紫光也会有几率出现四星角色。而这边的四星武器，有的会在详情中标明，即便卡池时间结束后，也不会进到常驻池中，像是金岩长枪、优叶瓦尔兹这类武器等等。武器池的保底数是最多八十抽，也就是一到八十抽以内一定会出五星武器。但这边会出现的五星武器，并不是加倍的两把二中一那么简单，而是有七十五帕几率可能会是加倍的这两把的其中一把。另外有二十五帕几率可能会是这两把以外的五星武器，所以当金光出现了天空系列的武器也是正常的。大小宝底怎么分呢？再来详细说明一下关于大小宝底的机制。假如在角色池你出现的金光是常驻五虎将的其中一位的话，就会是大家说的歪了。而当出现五星角色后，宝底数也会归零，重新计算。但在接下来的一到九十抽以内会再出现第二次金光的话，就一定会是当期的限定角色。假如运气够好，也有可能在金光后的十抽内再出现一次金光，也就是大家俗称的双蛋黄。如果自己带抽的最好的经验是有到三蛋黄，但网络上更神一点的也有到鬼之五蛋黄等等。一般来说，只要金光出的是自己想要的限定角色，没有歪就算 O。因为当你一歪，你就要再准备一到九十抽左右的原石量。可能要再多补一到两三，才能再把你想要的角色给保出来。因此，通常当你锁定了你喜欢的角色，也会建议要让自己身上的原石囤到足够抽大保底的量，否则等到卡池期间结束还没保出来，下次复刻又不晓得何年何月，原石抽干又没抱得美人归，就真的后悔莫及。顺带补充，卡池里面出现的四星角色，若不是这次限定加倍的三只其中一只的话，下一次紫光必定是限定加倍三只的其中一只。同样也是会有大小宝体的机制的，在最一开始的原神武器池机制中是还没有出现神柱定轨这个宝体机制的。而若你是想要这两把加倍武器的其中一把时，是有非常大的几率会抽到自己不想要的另外一把加倍武器。这也是当时狼的末路和护魔之杖同时加倍时，有非常多惨痛的案例是有人抽出了十几把狼的末路，但护魔之杖却都还没有办法充满精炼的可怕无底洞。也是因为一堆课长哀鸿遍野，所以在后续的 2.0 版本改版后，原神才又加入了神柱定轨机制，就等于是让两把加倍武器中再多加一层保底的机制。我们可以在定轨池中选择自己最想要的那把武器。
，只要出现了两次金光，都不是自己想要的那把武器。那第三次金光一定会是自己最想要的那把武器。意思就是，即便你是非洲人，挖了两次小宝地，那你在第三次的大大宝地一定可以拿到自己要的东西。而武器和角色相比，抽到可能用不到的角色还不要紧。因为原神大部分角色都有不同定位，有心想练就能成型，在队伍中发挥一席之地。但如果抽到用不到的武器，真的是花钱丢水沟，还不如扩增角色池的 CP 值来得更好。许多科长们有好多抽到满金链的五星武器也是只能摆着，所以一般都不建议平民无氪玩家抽武器池，或是在你还没有拥有可以用这把武器角色的前提下就跑去抽武器池。而且电鬼池里面如果歪了两次小猫弟，虽然抽卡数会延续到下一池。但定轨中的命定值是不会延续到下一期的武器池的，也就是说，如果你真的下定决心要抽里面的其中一把五星武器了，又刚好很非洲，命定值都吃满两次了，头都洗下去了，满头泡泡也要给大家抽出来，不然就浪费了。很多非洲人可能也会在这边为了一把想要的专武，不小心就抽了两百抽下去才如愿以偿，价值将近四单的三万二元石下去才换来一把想要的五星武器。角色池可能都抽一到两命了，所以奉劝荷包不够深的，没有那个屁股就不要吃武器池那个泻药哦。抽卡池建议要准备多少原石呢？假如要存角色大宝底的原石量，也就是最多一百八十抽，总共会是两万八千八百原石。当然也不会每个人都非洲到每次都九十抽才出金光，因此要稍微再少一点的大宝底原石量的话，会建议是囤在两万一到两万五左右，差不多三单的量。假如是差一个小宝井的原石量，则会建议囤在一万五到一万七左右的原石量。以上这些原石建议储存量是洛洛经过长期下来的个人经验提供参考。假如要抽一只以上的命座，就是在按照建议的原石量以倍数往上乘。而如果你想问洛洛要抽一只满命角色大概要准备多少原石的话，这边也提供洛洛代抽了几百万原石、几万抽累积下来的经验。满命角色总共要抽出七只。会建议你可以准备八到十二万左右的原石，大概是十到十二单左右的原石量。欧洲的满命角色抽完可能只需要花六万多原石，非洲一点的满命角色可能抽完会需要花到十到十一万左右，平均值大约会在八到十万原石左右。五七池的大大保底的原石量总共是最多两百四十抽，因此总共是三万八千四百原石。以过往的代抽经验，会建议至少准备两万五到三万二左右的原石来抽武器。假如是要抽满金链武器的话，总共会需要抽五把，也会建议准备在八到十万左右的原石量。因此，假如你是要抽满命加满金的课长，会建议你准备二十到二十四万左右的原石量哦。该怎么囤原石呢？这时候应该会有新手看到前面要抽角色要准备的原石竟然要那么多，就会问：那么无氪或维氪的平民玩家应该要怎么囤原石比较好呢？如果你是近期才入坑的新手，目前原神已经开了三个国家区域的地图，各个地图都有主线剧情、传说任务、邀约任务、宝箱、成就、升级七天神像、提升冒险等级、每日委托、首次通关秘境副本等等，非常多方式可以快速获得免费的原石。其次要获得更多原石，就是参加官方推出的版本活动，可以获得原石和素材等奖励。再来，若是打算长期玩的话，建议再买空月祝福。而若是每天也都会上线，希望培养角色的步调再快一点，也会建议再买珍珠祭行，里面有送非常大量的摩拉和相关主播材料。当祭行等级满等，还会再返还六百八十元时，这样每个月的基本花费大概只需要落在五百元台币左右，但是可以得到超过等同价值的内容物，非常推荐长期每天玩的玩家必买。即便玩到后期每天都有认真玩的话，可以讲早期一个月也可以囤一万到一万五左右的原石。大约两到三个月就可以存到大宝底出五星角色的原石量，剩下就是让自己的角色池更加完善，并且提升整体的队伍练度去挑战升级螺旋。每两周若是都能九到十二层满星通关的话，也可以稳定获得六百原石。首次通关一到八层的话，也可以总共获得两千四百原石。新手也可以下载 h o y o l i v e 的 App 来看自己每个月的原石主要是从哪些来源取得的。抽卡如何比较容易出金光呢？接下来就是依照一些抽卡经验分享给各位新手们容易出金光的方式。这里主要是按照大数据资料下提供的金光几率。虽然在角色池中，保底数最多会来到九十抽，但是根据大数据显示，通常在来到七十抽以上时，出现金光的几率会大幅增加。而武器池保底数最多八十抽，但通常也是在来到六十抽以上时，出现金光的几率会大幅增加。所以通常你抽到五十抽还没有出金光的话，大概率在补个十到三十抽就会出金光了。
。而如果你想要赌一把抽角色，但是还不够大保底的话，也建议是算一下在卡池结束前能不能囤到至少七十到七十八抽左右的原石量，至少在这个区间算是比较容易出金光的抽卡数。而双蛋黄有时候根据过往的抽卡经验，会容易出现在八十抽以上还没有出现金光后的那十抽内，因为怕双蛋黄来得突如其来，所以通常在抽最后一个满命命座或是最后一把满金链武器时，脱落大概在角色六十抽后，武器池五十抽后会开始改成单抽，若是刚好十抽出金光或是小保底外掉就还好，到下次限定卡池还可以有大保底抽。但有次就是在最后的满命环节不小心抽出双蛋黄，变成七命的情况就尴尬了。而从大数据来看，抽的越多，出五星的平均值也会大概落在六十五到七十五抽左右。网络上也会有一些抽卡统计的程式，有兴趣也可以搜寻关键字，或是到洛洛的 Discord 群组里面去找程式来看自己的平均五星出货数在多少。玄学和反向定果有没有用呢？相信大家在抽角色的时候，多少会问一些玄学，或是抽武器池想用个反向定果来拼一波的吧。例如抽胡桃可以到往生堂，抽烧可以在望书客栈，并且用钟灵来召唤它出来等等。虽然在洛洛的抽卡直播精华里面也会看到很多观众提供的奇葩抽卡玄学，但其实从现实角度来看，玄学到底有没有用呢？事实上，一切也都是心理作用而已。搭配在直播里面，有时候也可以做一些效果。就像洛洛抽卡前会习惯单抽五次，在实抽也只是一种习惯，没有任何特别的意义。不过确实不知道为什么，洛洛自己抽自己的账号真的就是很飞呀，帮别人抽真的就是比较欧。很多科学无法解释的谜团，也只能称其玄学了。而至于反向定轨的部分，一样也是心理作用比较多，并不代表定轨另外一把自己不想要的武器，就一定会出另外一把。一切都是几率啊，但也会有人说米哈游有城市会检测餐馆等等的，毕竟也只是网络流传，没有证据。抽卡也是有欧有非，也不好说这是真是假。结论就是，假如你真的只能够出一次武器值的金光，在卡值结束前有没有办法抽到三次保底的原石量？那或许可以玩个反向定轨看看。反正如果运气好中了，那就赚到；但是反向定轨抽歪了，反正你也不打算再抽了，命定值给它归零也没差。但假如你是原石足够的玩家，建议还是不要玩反向定轨，万一你真的前面两次歪了天空系列的五星武器，命令值满之后又只能出你不想要的那把武器，最后也是赔了更多不必要的原石在里面。该不该垫卡池的抽数呢？关于有时候会在社群上看到一些玩家会刻意垫卡池的抽数，凑下次卡池的保底之类的。其实洛洛觉得平常没必要的话，并不需要刻意去垫卡池的抽卡数。假如这一次的限定池不是你想要的五星角色加倍，那就直接跳过就好，没有必要去垫抽数。除非当期卡池中有四星角色或武器是你想要的，那或许在保底数在一到三十抽左右时，还可以拼个几次紫光看看是不是自己想要的。但也要做好心理准备。假如在这几十抽内就出金光的话，万一下一次限定池是人权角复刻回归时，你的保底数就要重新计算。但假如你角色池没什么缺，一切顺从个人喜好的话，也可以随意就好。要怎么知道角色会不会复刻呢？再来就是华文圈玩家最喜欢问的问题之一：某某角色会不会复刻？假如你是要做抽卡规划的玩家，确实会想要知道后面出的角色可能有谁，这样自己可以提早准备。但因为网络上也会有很多泄露非正式消息的内鬼，过往就有过很多像是甘雨会在中秋节复刻。万一会在 2.6 版本复刻之类等等的不实消息，最能相信的来源其实会建议大家锁定版本更新前十二天左右的官方前瞻直播。洛洛通常也会在前瞻直播当天和大家一起看，以及制作给当天忙碌来不及跟完全程的人一些浓缩精华和额外补充资讯的懒人包影片。其实，即便早知道有什么角色要复刻，你也是要提前准备角色来抽。而就算等到官方前瞻直播释出后才知道有什么角色能抽，你还是要准备原石来抽。所以早点知道，晚点知道，你都还是要准备原石，那就稳稳的每天努力存原石，等到喜欢的角色出之后，就不用担心原石到要抽时方恨少。养成这种储蓄习惯后，相信你也会变得越来越会管理自己的零用钱哦，以后就可以跟别人说，自从玩原神后，我的理财变得越来越好嘞。给新手玩家的抽卡规划。最后就是洛洛这边以开服玩到现在六十等整理一些浓缩的抽卡规划方向给未来的新手们参考。其实玩到后期，当你的角色池该有的角色都组建的差不多后，只要射箭螺旋每次都能满星，剩下的抽角色都是看自己的喜好。但若是还在前期脱光的新手，若是想要往射箭螺旋满星的目标前进的话，可以多看一些角色评测影片，去找到自己用来专门应对射箭螺旋的主 C。
。洛洛这边比较推荐的生命螺旋主 C 会是神女灵华、甘雨胡桃，都是在很多种生源环境下还算万用的出场主 C。而当你在拥有一到两名五星主 C 后，建议可以再多从辅助角着手，因为大多数原神的人选角都是在辅助角上，像是五星的温迪、钟离、雷电将军、万叶、星海、夜兰，想专练冰队的也可以考虑抽深鹤等等。辅助角越多越好，而不是主 C 越多越好，收收角反而是命之座越高越好。所以当你已经有喜欢且常用的主 C， 就可以专心把资源投资在他身上培养，等到复刻时是专补该角色的命座。对于平民玩家来说，这样的资源才是最不分散也最省的。此外，也会推荐可以先练一些后期常用的四星角色，并且也要随着游戏进度的推进来拉抬他们彼此的命座数。这边推荐后期常进神经螺旋出场的首选四星角色有班尼特、香菱、行秋、北斗、砂糖，次选有迪奥娜、云锦、蛮名菲希尔等等。又有其班尼特和行秋，一个是人称火神，一个是水神的地位，必练四星角色没有之一。其他提到的四星角色也是练了不亏，反正玩久了后面都会满命的。角色池越深，就越能灵活的看神经螺旋的怪物阵容或需要破盾的情况，随时做替换，不要过于呆板的，只会组一两个制式的阵容。满命的四星角色就可以追上一个零到一命五星角色的强度，因此也是平民玩家需要重点培养的一个角色项目。而武器池方面就要评估自己的能力，平民玩家可以考虑使用珍珠进行里面便宜又好用的进行武器。真的需要可以考虑抽给主力五星专武，像是雾气之回光或魔之杖这种，来提升刷圣物副本打 BOSS 的效率。而只要生机螺旋都能满星后，也就可以正式实现抽卡自由啦。未来抽卡只需要看自己喜不喜欢就好喽。以上就是洛洛整理给新手抽卡观念的十个 Q&A。若是身边有朋友问了一项问题，或是怕妈祖太忙的话，可以直接贴影片给他看，帮他补足正确的抽卡观念。那有任何问题，可以在底下留言，洛洛都一回复。制作攻略不容易，若是想支持洛洛的频道内容，也可以点击加入按钮来成为罗班会员，或是点击超级感谢赞助洛洛一杯新奶茶。若觉得这支影片有帮助到你，可以点击喜欢给洛洛一个鼓励。目前每周日晚上也会固定直播一晚原神，每周一到晚上九点半更新影片。我是薛瑞特本洛洛，我们下次见喽。